Assalamu alaikum students, I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know virus is spreading all over the world. So student please stay home, stay safe and keep clean yourself. So students, our topic is Urdu B ka workbook page number 7. What do you say or what do you say? We will see it again. We will see it again. We will see it again. They have given us a theme, 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 a theme. क्या आप ये पहचान में आ रही है किस चीज की पिक्चर है ये किस चीज की पिक्चर है किस चीज किस जगह जैसा नक्शा इसका लगता है कि ये स्कूल की पिक्चर है या मस्जिद की जी हाँ मुझे तो ये मस्जिद की पिक्चर लगती है तो ये एक मस्जिद की पिक्चर है आपके आपसे मस्जिद की पिक्चर के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो मैं मस्जिद के बारे में बताती चलूँ कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर होता है जहाँ तमाम मुसलमान पांच वक्त की नमाज अदा करना चाहते हैं जहाँ तमाम मर्द हजरात पाँच वक्त की नमाज अदा करने जाते हैं ये अल्लाह का एक ऐसा घर है जहाँ तमाम लोग जाते हैं और यहाँ पर किसी किस्म के अमीर गरीब की कोई हैसियत नहीं रहती इस घर में तमाम लोग बराबर होते हैं अल्लाह की नजर में तो हमें भी चाहिए कि जितने भी मर्द हैं जितने भी औरतें हैं वो तमाम लोग नमाज पांच वक्त की अदा किया करें मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में जाके और औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ा करें और मस्जिद में जब दाखिल हो, हो तो दाया पाँव सबसे पहले मस्जिद में रखना चाहिए तो ये मस्जिद के बारे में कुछ बातें थी अब वो देखते हैं कि हमें वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं और क्या हम उसके आंसर दे पाते हैं तो हमारा पहला है सवाल पढ़िए और दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं हमारा पहला सवाल है ये तस्वीर है ये किस चीज़ की तस्वीर है फ्रेंड्स क्या आपको पता चल रहा है किस चीज़ की तस्वीर है अलिफ उन्होंने कहा है स्कूल की और दूसरा बे उन्होंने कहा है मस्जिद की तो ये किस चीज़ की पिक्चर है मस्जिद की आपने मस्जिद पे टिक्का निशान लगाना है दूसरा है मस्जिद किसका घर है मस्जिद किसका घर होता है अल्लाह का या हमारा मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है क्योंकि यहाँ तमाम लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं और यहाँ किसी किस्म के अमीर और गरीब की कोई हैसियत नहीं रहती तमाम लोग बराबर होते हैं तीसरा है मुसलमान मस्जिद में जाते हैं मुसलमान मस्जिद में क्या करने जाते हैं हमने तो पहली पढ़ लिया मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो इसके ऑप्शन देखते हैं नमाज पढ़ने या खेलने नमाज पढ़ने नमाज पढ़ने पे टिक लगाएं चौथा हमारे पास है मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले रखना चाहिए दाया या बाया दाया पाँव ना तो अब यहाँ पे ऑप्शन है बाया पाँव बे दाया पाँव दाया पाँव दाया पाँव पे आपने टिक का निशान लगा देना है दिन में कितनी बार मस्जिद में अजान दी जाती है दिन में कितनी बार मस्जिद में अजान दी जाती है हम मुसलमान कितनी बार नमाज पढ़ने जाते हैं पांच बार दो बार पांच बार हम पांच मरतबा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और नमाजें हमारी कौन कौन सी हैं पांच फजर जोहर असर मगरब इशा तो हम सबको चाहिए कि हम पांच वक्त की नमाज पढ़ें ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हों और हमें भी दिली सुकून मिलता रहे तो स्टूडेंट्स आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने ये वर्कबुक का पेज नंबर सेवन जो है वो घर आपने नीटली करना है और ज़रूरी नहीं कि ये सारा काम जो आप लोगों को उर्दबी का पहले भी करवाया है और जो अब करवाया है वो एक ही दफ़ा में करें आप इसको आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हैं जब आपको वक्त मिले जब आपको टाइम मिले तब आप अपना काम करें लेकिन आप ये एक हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल करके हमें पिक्चर व्हाट्सअप करें ताकि हम आपकी फेसबुक पर भी शेयर करें तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मस्जिद से कहते हैं और यहाँ पे हम क्यों जाते हैं और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर अपने घर में रहें सेव रहें महफूज रहें और अपनी गुड हेल्थ को इंजॉय करते रहें अल्लाह हाफिज़